Vou falar de uma expressão que foi até nova para mim. Eu vi e achei muito interessante, que é a expressão stay put. E, aliás, essa série é de palavras essenciais e algumas nem tão essenciais assim, né? que você não vai ver tão, tão frequentemente por aí, mas, sem dúvida nenhuma, são todas muito importantes para você compor o seu vocabulário. Imagina que legal, que bacana quando você falar com um americano ou com um nativo, escrevendo um texto, alguma coisa assim, e o americano ficar, o nativo, ou inglês, ou indiano, ou sei lá, você vai falar, nossa, como você fala bem inglês? Então, essa expressão é stay put. To stay put, é, essa expressão, esse phrasal verb, to stay put, significa ficar parado. Ficar onde você está, está não sair do lugar. Então, eu vou dar uma, um exemplo disso. You need to work hard on your English. Otherwise, you will stay put. You need to work hard on your English, otherwise you will stay put. Ou seja, você precisa trabalhar duro, precisa focar bastante no seu inglês. Focar bastante já por minha conta, né? Você precisa trabalhar duro no seu inglês. É porque work hard seria mais ou menos trabalhar duro, mas é trabalhar bastante, né? Você precisa trabalhar bastante no seu inglês, senão você vai ficar parado, senão você não vai sair do seu lugar. E essa é uma recomendação que eu tenho, principalmente para os alunos intermediários ou avançados, porque realmente, se você não tiver um bom programa, dedicação, foco, você não tem noção nem percepção da sua progressão. E começa a ficar muito difícil você se autoavaliar. Quando você começa a estudar um idioma, é tudo novo, é muita informação, parece que você está aprendendo um monte de coisa nova por minuto. Depois de um ano, dois anos, que seja onde você já consegue se comunicar, você já sabe um pouco, você estuda, estuda e parece que você não sai do lugar. A minha recomendação para você é comece a se gravar, comece a achar maneiras bem concretas, grave-se em vídeo, em áudio, é, grave a sua leitura, faça um feedback no seu caderno, é, veja ali no seu caderno, vá anotando as palavras novas que você conhece, que, aí, que você está descobrindo, que aí você vai ver, você vai poder ver ali no seu caderno, página a página, a sua progressão e as coisas novas que você aprendeu. Então, a verdade toda é o quê? Disciplina. Né? Você tem que ter disciplina e força de vontade quando você está no intermediário e no avançado. Em todo o processo, mas quando você chega no intermediário e no avançado, fica mais difícil de ver o seu próprio progresso, em qualquer idioma e talvez quase em qualquer área da vida. Quando você já sabe, parece, pô, eu não estou evoluindo, não estou aprendendo coisas novas. E ledo engano, a gente sempre está aprendendo coisas novas, como eu aprendi essa expressão, que é stay put. E eu vou colocar no link aí o vídeo do Casey Neistat, que aparece essa expressão rapidinha, um vídeo bem legal de 27 segundos, que, segundo ele, ele explica a vida em 27 segundos. Eu achei muito legal esse vídeo. Então, tá aí uma recomendação para você. Você pode pegar esse vídeo, transcrevê-lo em inglês, transcrever no, nos comentários e transcrever a tradução também do que você entendeu. Então, to stay put significa ficar parado ou ficar no mesmo lugar. E se você assistir esse vídeo dele, que eu recomendo, você vai memorizar muito melhor de uma maneira racional, talvez emocional. É sempre Interessante tentar utilizar as duas áreas do cérebro, se possível. Né? E se você aprende alguma coisa de uma maneira racional e emocional, você não esquece mais. E aí você vai ver no vídeo ele, stay put, ficar parado e o porquê. Bem, meu nome é Paulo Nideck e até a próxima. Música